കയ്പില്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒട്ടും തന്നെ കയ്പില്ലാതെ നമുക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ പത്ത് നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വലിയ നാരങ്ങ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ജ്യൂസുള്ള നാരങ്ങ നോക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത നാരങ്ങ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നാരങ്ങ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് നമ്മളിത് പുഴുങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല മാക്സിമം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാരങ്ങ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ റെഡിയാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഉള്ളിൽ പോകുന്നില്ലേ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ എട്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അച്ചാറിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ജ്യൂസ് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ഇത് രാവിലെ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരമാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ അച്ചാറിന് വേണ്ട കടുകും ഉലുവയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഉലുവയുടെ നിറവും അതുപോലെ തന്നെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉലുവയുടെ നിറം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി അതുപോലെ കടുകും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടി നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ടി വരില്ല ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടി അച്ചാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ചാറിന് എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ അച്ചാറിന് ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർത്താലും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചേർത്താലും മതി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മുടെ അച്ചാർ ആയി കായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും കാരണം അച്ചാർ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാറിന് ഒരുപാട് ചാറ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വിനിഗർ ചേർക്കണ്ട കാൽ ഗ്ലാസ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആരെങ്കിലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി നമ്മളിൽ തന്നെ തണുത്ത് എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറായി ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചത് ഉപ്പിട്ട് വെച്ച കാരണം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏ നമുക്കിത് അച്ചാറിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റവിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നേരിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റവിലൊന്നും വെക്കാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും പുലിവേടയും കൂട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അച്ചാറ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒട്ടും തന്നെ കയ്പ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലർ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതും നാരങ്ങ അച്ചാർ കയ്പ്പില്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിധമാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം തന്നെ ബോട്ടിലിൽ ആക്കുന്നതിനേക്കാളും അടുത്ത ദിവസം ബോട്ടിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വിനിഗർ കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കയ്പ്പില്ലാത്ത നമുക്ക് അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്